Body got me mystified The things I wanna do, I can't even justify Just wanna see you move, baby, look me in the eyes God, they pretty too, you ain't got nothing to hide Yeah, watch out for the pretty ones They move fast like they living in the city ones Владелец Discovery Sport четко для себя должен понять и уяснить, а какой вид трансмиссии привода четырех колес у него установлен. На самом деле есть два варианта комплектации привода четырех колес. Это старая и добрая система привода задней оси через Move to Haldex, активный Move to Haldex. Причем есть несколько вариантов, это Gen 4 и Gen 5. И суть привода очень простая, что у нас всегда идет отбор мощности на вращение карданного вала, а активная муфта Халдекс в зависимости от подачи сигнала бортовых систем подключает задний привод, то есть передает вращение на задний редуктор, либо отключает. А вот есть другая система привода четырех колес, так называемая Active Drive Line. И там уже совершенно другие агрегаты, совершенно другой принцип. Передний редуктор, в отличие от привода, где используется муфта Халдекс, так вот, передний редуктор в системе Active Drive Line подключается по требованию. И там применяется уже достаточно непростой механизм. Это трехконусный синхронизатор. И в нужный момент у нас передний редуктор включается и отключается. Таким образом, когда нам не нужен задний привод, в отличие от привода с использованием муфты Халдес, где карданный вал постоянно вращается, то здесь карданный вал, когда не нужно осуществлять привод на заднюю ось, вращаться не будет. Если установлен стандартный привод четырех колес с использованием муфты Халдекс, то он четко должен понимать, что у нее есть передний редуктор либо угловая передача, задний редуктор и муфта Халдекс. Что касается переднего редуктора, то есть угловой передачи, то у него есть своя спецификация жидкости, которую необходимо заливать. Также мы указали и оригинальный номер. Таким образом, если вы возьмете данную спецификацию масла, вы можете подыскать аналог на пространстве интернета. Аналогично заднего дифференциала, здесь указана конкретная марка масла Castrol, и она же указана как спецификация от производителя. Данное наименование вы можете забить в интернет и у специалистов, которые осуществляют подборку масел, попросить подобрать аналогичное масло. И регламент завода-изготовителя по замене масла в переднем и заднем редукторе, если у вас установлен данный тип трансмиссии, это раз 130 тысяч километров. Исходя из нашей практики, мы не видим смысла менять эти масла в переднем и заднем редукторе ранее. А теперь давайте поговорим, а что если вы владелец того Discovery Sport, у которого привод на 4 колеса осуществляется за счет системы трансмиссии, которая называется Active Drive Line. На что бы я хотел обратить внимание, в отличие от трансмиссии, где используется муфты Haldex, угловая передача и передний редуктор включается по востребованию. И здесь внедрен трехконусный синхронизатор, который за счет команды подступающей от бортовой системы через гидравлический модуль осуществляет переключение рычажка. И угловая передача включается и отключается. А вот задний редуктор, на котором еще установлен гидромодуль управления и сам гидроблок, который осуществляет управление и на передний редуктор, и на задний, он у нас уже ну, не совсем, скажем так, дифференциал. Это уже не дифференциал. И суть его заключается в том, что у нас слева и справа от привода стоит пакет фрикционов. И таким образом при помощи гидравлической системы, то есть гидромодуля, управляется и передний редуктор, и задний редуктор. Если вы владелец Discovery Sport и не знаете, а какой привод у вас установлен, то первичные признаки, которые вы можете увидеть, если вы видите на центральном экране вот такие вот картинки, которые вам отображают, в каком состоянии сейчас находится трансмиссия. Если вы видите вот такие картинки, то у вас система Active Drive Line. Либо вы можете поднять автомобиль на подъемнике, как только вы видите присутствие, как вот сейчас на картинке, гидравлических трубок, более усложненный тип заднего редуктора, видите наличие гидроблоков, гидромодуля, то значит у вас система Active Drive Line. И что следует понимать, что у переднего редуктора, у заднего редуктора уже своя отдельная спецификация жидкости, которую нужно менять. В частности, задний дифференциал спецификации от производителя указана конкретная марка масла Castrol. Также, на всякий случай, мы написали спецификацию той гидравлической жидкости, которая присутствует в гидромодуле. Но, естественно, на нее никаких регламентов нет. Ну, просто как владелец вы должны знать. И в том числе раздаточной коробки, либо угловой передачи. И обратите внимание, что на передний, что на задний редуктор спецификации и требования к маслам разные. А что касается периодичности, то она точно такая же, как и на трансмиссию с использованием муфты Халдес. Раз 130 тысяч километров. 
Ну что, что у нас осталось? чтобы мы поговорили о периодичности. Я специально акцентировал внимание на двигателе, а также на таких дорогостоящих агрегатах, как масло коробки передач, то есть самой коробки передач, и масло в переднем и заднем редукторе, чтобы вы для себя научились отличать. Вы четко должны понимать, какой у вас двигатель, и если зависит от того, какой у вас двигатель, вы четко должны понимать, какую спецификацию моторного масла вам положено заливать. Если у вас коробка передач, то какое масло необходимо заливать в коробку передач. И зависит от того, какая у вас комплектация привода четырех колес, у вас, соответственно, разные редуктора. И на каждый редуктор своя спецификация масла.